सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए इंडिया अलर्ट जुर्म के खिलाफ आवाज बड़े बाजार में बेहद सनसनीखेज तरीके से राजीव पर इंजेक्शन से हमला किया गया था पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि राजीव पे जो हमला हुआ था वो सोची समझी साजिश का नतीजा था आखिर हमले के पीछे वजह क्या थी क्यों हुआ था राजीव पे हमला ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब पुलिस को ढूंढने थे और इनके जवाब वही शख्स दे सकता था जिसने राजीव पर हमला किया था अफसोस लेकिन एक्सीडेंट में उसकी मौत होने की वजह से वो सारे के सारे सवाल अधूरे रह गए नमस्कार मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आज आपको रूबरू कराता हूं एक अजीबो गरीब सनसनी खेज वारदात से आइए ढूंढते हैं उन अधूरे सवालों के जवाब सॉरी तुम हमेशा लेट करते हो यार मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि टाइम पे आ जाओ लेकिन पता नहीं कैसे लेट हो जाता है अंकित तुम हमेशा इंतजार करवाते हो याद रखना किसी दिन मैंने इंतजार करवाया ना अच्छी चीज होगा हमेशा इंतजार करना पड़ता है और तुम्हारा तो मैं जन्म जन्म तक इंतजार कर सकता हूँ अंकित ये डायलॉग ना बस फिल्मों में अच्छे लगते हैं अच्छा तो अपनी लव स्टोरी कोई फिल्मों ऐसी कम है क्या फिल्मों में लव स्टोरी का एंड पता है क्या होता है क्या होता है कोई आएगा और मुझे ले जाएगा और तुम बस देखते रह जाना कोई आएगा और तुम्हें ले जाएगा और तुम चली जाओगे अरे इतना इमोशनल मत हो तुम्हारे बर्थडे की बात करते हैं कल तुम पूरे तीस साल की हो जाओगी What? क्या बोल क्या बोल रहे हो कि तुम <laughs> सच बोल रहा हूँ यार तुम्हारे बर्थडे की तैयारी कर रहा था इसीलिए लेट हो गए तुम्हें पता है अंकित की मेरे बर्थडे आरोप सबसे पहले मेरे पापा मुझे विश करते हैं एक बार ना मैं शिमला गयी थी फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर भी केक लेकर आ गए थे पूरे बारह बजे तो इस साल तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें विश करेगा सबसे पहले ठीक बारह बजे तुम्हारे पापा ने नो चैन अच्छा तो लगी बैठ अगर कल तुम्हें मैंने सबसे पहले विश किया तो मुझे एक स्पेशल किस दो तुम मेरे पापा को नहीं हरा पाओगे अच्छा देखते हैं कल बारह बजे ओके हम्म, अब समझ में आया कि तुम्हारे पापा तुम्हें सबसे पहले कैसे विश कर देते सॉरी बोला ना 
अब जाने भी दो भगवान करे तुम्हारे जैसी बेटी सबको मिले ज्योति कभी भी अपने पापा को हारने मत देना ज्योति एक बात बताओ भगवान ना करे कभी ऐसा वक्त आ जाए कि तुम्हें मुझमें से और अपने पापा में से किसी एक को चुनना पड़े तुम किसे चुनोगे मालूम नहीं दस बजने को आए अभी तक बेटी घर पर आई नहीं है और आप है के टीवी देखे जा रहे हो कुछ फिक्र है कि नहीं आपको अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो ज्योति दोस्तों के साथ होगी बस साथ ही होगी हा 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 अपने दोस्तों के लिए दुनिया भर का टाइम है उसके पास और हमारे लिए जरा भी वक्त नहीं उसके पास आज ज्योति का बर्थडे है दोस्तों के साथ इंजॉय कर रही होगी अगर थोड़ा लेट से आ रही है तो क्या फर्क पड़ता है ठीक है मैं इसे फोन करता हूं पार्टी में कौन कौन था सब थे सब कौन निधि थी रश्मि थी सभी थे और वो लड़का कौन था कौन सा लड़का जो तुम्हें छोड़ने आया था वो वो तो मेरा फ्रेंड था अंकित फ्रेंड था कोई फ्रेंड गले लगकर किस करता है क्या हा? पापा वो मेरा फ्रेंड ही था बेटा मैं तुम्हारा बाप हूं मुझे बेहूफ मत बनाओ बताओ उस लड़के के साथ तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है बताओ पापा हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। देखो 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 मैं ना कहती थी कि आपके लाड़ प्यार में एक दिन ये लड़के हाथ से निकल जाएगी ज्योति मेरी बात को कान खोल कर सुनो अगर तुम उस लड़के से शादी की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी और फैसला तुम्हारे हाथ में वो लड़का या फिर तुम्हारा पापा ले जाएगा और तुम बस देखते रह जाओ कोई आएगा और तुम्हें ले जाए और तुम चली जाओ भगवान ना करे कभी ऐसा वक्त आ जाए कि मैं मुझ में से और अपने पापा में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम किसे चुनोगे सॉरी यार मैं फिर से लेट हो गया आज कुछ ज्यादा लेट हो गए क्या हो ज्योति अंकित पापा मेरी शादी कहीं और करवाना चाहते हैं ये सब क्या बकवास कर रही हो तुम अगर तुमने कुछ भी ऐसा किया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा अगर मैंने तुमसे शादी कर ली मेरे पापा मर जाएंगे वो जिंदा नहीं रहेंगे और मैं? ये क्या मैं जी सकता हूँ तुम्हारे बिना अरे मेरे छोड़ो और तुम तुम रह सकती हो क्या मेरे बिना जिंदगी सबको सिखा देती है अंकित हम भी एक दूसरे के बिना रहना सीख लेंगे खुद से झूठ बोलना बंद करो ज्योति तुम उसे प्यार करती हो और 
तेरे बिना नहीं जी सकती मुझे पता है हाँ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती लेकिन मैं अपने पापा को भी नहीं खो सकती अंकित हमारा साथ यहीं तक था अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं। ये सब तुम क्या बोल रही हो ज्योति हमारे रास्ते हमारे रास्ते एक है अरे मैं बात करूंगा ना तुम्हारे पापा से अरे मुझे पता है वो मान जाएंगे वो मान जाएंगे ज्योति एक बार मुझे बात करने दो प्लीज एक बार मुझे बात अंकित कर वो नहीं मानेंगे और मैं उन्हें और हर्ट नहीं करना चाहती हूँ प्यार करने से पहले ये सब सोचना चाहिए था तुम्हें क्यों ये बीच रास्ते में मुझे छोड़कर नहीं जा सकती अंकित मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ पर हमारी शादी से कोई खुश नहीं होगा ये नफरत लेकर हम कैसे जी पाएंगे कैसे खुश रह पाएंगे मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है पर मुझे है मुझे मेरे पापा की परवाह है अंकित तुम्हें और मुझे तो कोई भी मिल जाएगा जिंदगी गुजारने के लिए लेकिन मेरे पापा के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूं प्यार प्यार हम दोनों ने एक साथ किया था यू यू अलग होने का डिसीजन तुम अकेले नहीं ले सकती तो मैंने अपना डिसीजन ले लिया है तुम भी इस बात को जल्दी समझ जाओ तो कम दर्द होगा जिंदगी में आने वाले पहले और आखिरी इंसान तुम हो ना पैर मैंने तुमसे किया है शायद अब मैं किसी से ना कर पाऊ जिंदगी हमें अक्सर दो राहों पर लाकर खड़ा कर देती और उन दो रास्तों में से हमें एक रास्ता चुनना होता है ज्योति ने भी यही किया उसने एक बेहद समझदारी वाला डिसीजन लेते हुए अपने माता पिता की सुनकर अंकित से हमेशा हमेशा के लिए अपना रिश्ता खत्म कर दिया था अक्सर हमारे समाज में ऐसा ही होता है बच्चे अपनी मन मर्जी से रिश्ता नहीं कर सकते और अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें विरोधी और बिगड़ा हुआ माना जाता है और इज्जत की दुहाई देकर उनका रिश्ता कहीं और करवा दिया जाता है में कितनी अजीब होती है ना आ, मतलब कल तक ना ही तुम मुझे जानती थी और ना ही मैं तुम्हें पहचानता था लेकिन आज देखो दोनों ने जिंदगी भर एक साथ रहने की कसमें खा ली जिंदगी भर क्या सात जन्म तक साथ रहने की कसमें खा ली ज्योति तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा फोटो देखा ना तभी शादी के लिए हाँ कर दी वो कहते ना लव एट फर्स्ट साइट वैसे ही कुछ हुआ मेरे साथ मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने मेरी फोटो देख के शादी के लिए हाँ कैसे कर दी मैंने तुम्हारी फोटो देखी नहीं थी इतना बड़ा जुआ खेल लिया तुमने मुझे मेरे माँ पापा के फैसले पर पूरा भरोसा देखो ज्योति तुमने ये शादी मजबूरी में आके तो नहीं मतलब ऐसा तो नहीं की तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था और तुम्हारे पापा ने 
अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड था भी तो इससे हमारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं तो फिर पूछा क्यों देखो ज्योति हम हम दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि हम दोनों अपना पास बुलाकर जिंदगी की नई शुरुआत करें और रही बात तुम्हारे पास की तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सच्ची मैंने कहा था ना मुझे मेरे पापा की चॉइस पर बिल्कुल भी डाउट नहीं अरे वाह मतलब मैंने बाजी मार ली मतलब मैंने तुम्हारा दिल जीत लिया अभी तक तो हाँ कल का पता नहीं अरे कल तो बहुत अच्छा है अरे बहुत ज्यादा अच्छा है अच्छा मुझे एक बात बोलो तुम्हारी फेवरेट फिल्म कौन सी हमार सैया लल्लन टाउ हमार काम पड़ा हुआ है और मैं तुम्हारी टाई बांध रही हूँ तुम अपनी टाई भी नहीं बांध सकते हो अरे इसमें मेरी क्या गलती है तुम्हारे वजह से तो ये आदत खराब हुई वैसे ये आदत खराब नहीं बहुत अच्छी तो मतलब मतलब सुबह सुबह अपनी खूबसूरत बीवी पति की टाई बांध रही कितने रोमांटिक लग रहे हैं ऐसा लग रहा है कि हम एक दूसरे के प्यार में डूब रहे हैं तुम्हें सुबह सुबह रोमांस चढ़ा हुआ मुझे तो दिन भर रोमांस चढ़ा हुआ छोड़ो मुझे बहुत काम है बिल्कुल नहीं माँ भी ना कभी भी कॉल कर देती हेलो माँ हेलो ज्योति कैसे है मैं ठीक हूँ और राजीव हाँ राजीव भी ठीक है ज्योति राजीव को अंकित के बारे में कुछ पता है क्या तुम जाओ ना नाश्ता ठंडा हो जाएगा जाओ जाओ जा रहा हूँ वैसे मुझे लेट हो रहा है माँ मेरी राजीव से शादी हो चुकी है और अब मैं उससे प्यार भी करती हूँ उसको ये सब क्यों बताऊं? चलो अच्छा हुआ तुम खुश तो हो लाल इस बात का ख्याल रखना कि राजीव को अंकित के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए माँ माँ मैं अपना पास्ट भुला चुकी हूँ आप भी बीती बातों को भूल जाओ तो अच्छा होगा ठीक है बेटा अपना ख्याल रखना ज्योति नाश्ता हाँ आ रही हूँ माँ उन्हें लेट हो रहा है मैं बाद में बात करती हूँ चल पाए। 73, 74, 75। यार ये इंफ्राटेक सीमेंट वालों का पेमेंट तो सवा लाख दिखा रहा है और ये तो 75,000 है फिर फिर बाकी के 50,000? नहीं उन्होंने पेमेंट फुल भिजवाया था तो बाकी के 50,000? हजार तो मुझे जरूरत थी तो मैंने ले लिया कितने पैसे जुए में हारा तू ज्यादा नहीं हारा रहा कितने पैसे हारा तू डेढ़ लाख डेढ़ लाख अरे तेरे ऊपर आठ लाख पहले से ही कर्जा ऊपर से डेढ़ लाख अरे और नहीं लगाऊंगा तो रिकवर कैसे करूंगा और तू मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर तो क्या करूं तुम्हारे साथ ये कंपनी को भी डूब जाने दू राजी तू कंपनी का अकेला मालिक नहीं है मैं भी पार्टनर हूं इस कंपनी का और अगर तुझे मेरी पार्टनरशिप पसंद नहीं है तो तोड़ देना बेबी अरे तुम सुबह सुबह कहा चले गए थे कहा गया था मतलब तुम्हें तो बोला तो था मैं दोस्त के घर में एक्सरसाइज करने जा रहा हूं हाँ? मुझे तो लगा था तुम मजाक कर रहे हो तुम्हारे जैसा आलसी आदमी बस 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 बहुत हो गई तारीफ मेरी और मुझे तारीफ नहीं सुननी है ठीक है देख लेते हैं ये ड्रामा कब तक चलता है तुम्हारा अच्छा चलो जल्दी ऐसी बैठो मैंने तुम्हारे लिए आलू के परांठे बनाए आलू ये आलू शालू मुझे नहीं खाना है एक मिनट में तुम्हें दिखाता हूँ ये लो ये रही लिस्ट आज से ये सब बनेगा मेरे लिए 
ये क्या है सब कुछ उबला हुआ उबले अंडे चने उबले हुए और ये क्या है लौकी का जूस लौकी का जूस कौन पीता है मैं भी हूँ देखो राजीव मुझे तुम्हारे वर्कआउट से कोई प्रॉब्लम नहीं है बट ये तुम्हारा जो डाइट प्लान है ना हर दो घंटे बाद खाना क्या मैं सारा दिन किचन में बैठी रहूंगी और ये तुम्हारा ट्रेनर इसने तो मेरा जीना आराम कर देना है देखो सबसे पहली बात तो वो मेरा ट्रेनर नहीं है मेरा दोस्त है समझे और मैं उसके घर पे एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ क्या है ना तुम उसको मिले नहीं हो इसलिए तुम्हें पता नहीं कि वो कैसा है अच्छा मैं उससे मिलूंगी तो उसकी फैन हो जाऊंगी क्या एग्जैक्टली exactly. तुम उसके फैन हो जाओगे जब उसको मिलोगे एक काम कर रहा हूँ मैं उसको ना डिनर पे घर बुला लेता हूँ फिर तुम मिल लो तुम्हें भी पता चल जाएगा धमाकेदार सप्ताह में देखिए शाम छह बजे एक दूसरे के ऊपर आगे बरसाने से अच्छा है कि ऐसा रास्ता अपनाए जो उन दोनों को फायदा करे भाजी की साजिश से अर्पिता होगी गिरफ्तार शाम साढ़े छह बजे विवाह के पवित्र बंधन से जुड़ेगा करण और सुमन का साथ शाम सात बजे आज पढ़ने के लिए सोना के घर जा रही हूँ ना मैं बीरवा को छोड़ सारे लोग आए थे कहाँ गयी होगी वो बीरवा की नादानियों में संतो कैसे निभाएगी माँ का फर्ज शाम छह से साढ़े सात देखिए धमाकेदार सप्ताह दंगल पर अरे तुम ये बच्चों जैसी हरकतें कब करना बंद करोगे क्यों क्या हुआ किसी को भी बिना बताए डिनर पर इनवाइट कर लिया एटलीस्ट बताना तो चाहिए था अरे मैंने बताया था ना तुम्हें कि मेरा दोस्त आने वाला है डिनर को और तुमने बोला भी था कि मुझे उसे मिलना है मैंने कहा था कि मिलना है देखो अभी मैं रेडी होता हूँ तुम भी रेडी हो जाओ कभी भी वो आ सकता है अरे देखो शायद वही होगा एक काम करो तुम उसे रिसीव कर लो ठीक है मैं आता हूँ उसको अंदर नहीं बोला अंकित बाय द वे शी इज माई वाइफ ज्योति और ये मेरा फ्रेंड अंकित अरे अंकित अंदर आ जाओ आओ आओ चलो बैठ दे अरे आओ चलो दरवाजा लगा दो ऐसे ही आज का दिन चीटिंग चलेगा अच्छा <laughs> अरे हाँ अंकित तुम्हें पता है ज्योति मुझे क्या बोल रही थी मैं दो चार दिन एक्सरसाइज कर लूंगा बाद में बंद लेकिन सच बोलू मुझे भी यही लग रहा था हाँ मतलब दो चार दिन कर ले और डब्बा गुल लेकिन तुम्हारे साथ एक्सरसाइज करने में ना मुझे बहुत मजा आता तुम्हारे साथ कौन छोड़ सकता है ऐसा नहीं है बहुत लोग छोड़ के गए हैं मुझे क्यों भाभी जी सही कहा ना छोड़ने को तो कोई किसी को भी छोड़ सकता है हम्म, सही कहा तुमने लेकिन ना अंकित मैं एक बात बोलू तुमसे मिलके ना मैं बहुत इंस्पायर हुआ मैंने तो ज्योति को भी कहा हम दोनों साथ में जाते हैं और एक्सरसाइज सीखते हैं हाँ बिल्कुल आप भी आइए एक्सरसाइज के लिए ये ये तो बहुत नफरत करती है बाबा मुझसे तुमसे नहीं एक्सरसाइज से भाई अच्छा और बताओ तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है मॉम डैड थे कुछ साल पहले एक्सपायर हो गए फिलहाल तो 
अकेला ही हूं अच्छा लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड वगैरह तो होगी हाँ थी एक पर कुछ साल पहले हमने ब्रेकअप कर लिया कौन थी वो बदनसीब जिसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया भाभी जी मेरा कहने का मतलब है कि बिल्कुल भाभी जी जैसी दिखती थी बस फर्क यही है कि ये तुम्हारे साथ में है और वो मेरे साथ में वैसे बहुत सारी और बातें बतानी है तुम्हें तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे ना अभी खाना खा ले बहुत भूख लगी है अरे बिल्कुल डिनर को आए हो खाओ खाओ ज्योति ज्योति तुम यहां आओ अंदर आओ अंकित हमारे बीच जो भी था वो हमारा पास था उसे पास में ही रहने दो यहाँ एक सेकंड एक सेकंड तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे आया गलत फैमिली में जी रही अगर मुझे जरा सा भी पता होता ना कि तुम राजीव की वाइफ शक्ल तक नहीं देखता मैं तुम्हारी तो फिर कल रात क्या बकवास कर रहे थे राजीव के सामने कुछ बकवास नहीं कर रहा था सची तो बोल रहा था धोखा दिया था ना तुमने मुझे कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने का शौक नहीं तुम्हारी तरह जी इससे पहले कि राजीव को कुछ भी पता चले तुम यहाँ से चले जाओ लेकिन कहाँ चला जाओ कहीं भी जाओ बस यहाँ मत रहो ज्योति इतनी सेल्फिश हो ना तुम पहले तुमने अपने पापा के बहाने से मुझे छोड़ दिया और आज जब मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुका हूँ आगे बढ़ चुका हूँ तो मुझे आकर के फिर से बोल रही हो कि सब कुछ छोड़ दो अपना शहर छोड़ के चले जाओ अपनी जॉब छोड़ के चले जाओ कहीं नहीं जाऊंगा तो अंकित और रास्ता भी क्या है वो सब मुझे नहीं पता मैं कहीं नहीं जाने तुम्हारे दिल में चोर है तुम्हें जहां जाना है तुम जाओ मैं कहीं नहीं जाऊंगा अंकित अंकित मेरी बात तो सुनो जाओ यहां से ज्योति ज्योति क्या हुआ तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो मुझे क्या होगा बस थोड़ा थक गई अच्छा तो चलो जल्दी रेडी हो जा अंकित ने हमें खाने पे बुलाया अंकित ने हाँ और तुम्हें पता है वो तुम्हारे खाने की तारीफ कर रहा था मुझे कह रहा था कि तुम इतने लकी हो कि तुम्हें अच्छा खाना बनाने वाली बीवी मिली मेरा मन नहीं कर रहा जाने क्यों देखो ऐसे मत करो तुम नहीं आओगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा तो प्लीज मेरे लिए चलो मजा आ गया यार क्या हो गया भाई सब संडे लंच और उसमें हेलो राजीव मुझे कंपनी के अकाउंट से कुछ पैसे निकालने देखा नहीं मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि कंपनी अकाउंट से मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा पर कंपनी के अकाउंट में तो मेरा भी पैसा है ना ये देखो जब प्रॉफिट स्प्लिट हो जाएगा ना तब तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे ज्योति तुमने मुझसे कहा था ना कि ये शहर छोड़ के यहाँ से चले जाओ यही बताने के लिए मैंने तुम्हें और राजीव को यहाँ पे लंच पे बुलाया कि मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा एक बार मैं तुम्हें खो चुका हूँ अब नहीं कहूंगा शादी करूंगा मैं तुमसे ये क्या कह रहे हैं मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है राजीव से तभी तो वो मरेगा और जाएगा सीधा ऊपर और उसके बाद तो मन में शादी कर लेंगे तुम पागल हो गए हो ये सब क्या कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहा हूँ उसको आजकल मैं एक्सरसाइज की ट्रेनिंग तो दे ही रहा हूँ जहर दे के मार दू किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा इनफैक्ट आजकल बहुत लोग मरते हैं ये सब लेकर के और उसके बाद तो मन में एक हो जाएंगे देख राजीव तू तो सही नहीं कर रहा है बहुत भारी पड़ेगा तुझे 
देख मैं जो कर रहा हूं ना वो सोच समझ के कर रहा हूं समझे अरे क्या हो रहा है जी बहुत टेंशन में लग रहे हो अरे कुछ नहीं यार ये बस ऑफिस का टेंशन है अरे ज्यादा टेंशन सेहत के लिए हानिकारक होती है <laughs> अरे सेहत से याद आया मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया अभी आता हूँ गिफ्ट गिफ्ट बिना ये लो तुम्हारा रिटर्न गिफ्ट अरे प्रोटीन क्या बात है यार पर तुम्हें इसकी क्या जरूरत है बस ऐसे ही अंकित ने सजेस्ट किया तो सोचा ले लू <laughs> अरे अरे इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है इनफेक्ट मैं खुद उसे ले रहा हूँ इससे जल्दी जल्दी मसल रिकवर होती है और तुम्हें पता है एकदम तो फिट हो जाएगा ये यार ठीक है यार मैं कल ही इसको ले लूंगा <laughs> चल चल मिलते हैं बाय यार सी यू क्या अंकित सच में सब कुछ बुला चुका था क्या उसका ज्योति से मिलना महज एक इतफाक था या फिर इन सब के पीछे कोई और कहानी थी अंकित का दोबारा ज्योति से मिलना ज्योति का डर जाना और उससे कहना कि वो सब कुछ छोड़कर यहां से चला जाए ये ज्योति का बहुत ही गलत फैसला था इस बात ने अंकित के अंदर गुस्सा भर दिया था प्यार में धोखा खाए अंकित ने यह धमकी भी दे दी कि वो उसके पति राजीव को मौत के घाट उतार देगा ये क्या कर रहे हो तुम तुम्हें मना किया था ना मैंने ये सब पीने के लिए मतलब अरे क्या कर रहे हो तुम अरे इसे फेंक क्यों रहे हो अरे मत फेंको इसके पैसे दिए मैंने मुझे कुछ नहीं पता तुम ये सब यूज नहीं करोगे अरे मत फेंको यार इससे इससे मेरी बॉडी बनेगी तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है देखो तुम बिल्कुल भी नहीं पियोगे तुम्हें मेरी कसम इनफेक्ट ये सब मेरे घर में कर ही क्या रहा है मैं किचन में जो बड़ा ना उसको भी फेंकती हूँ नहीं नहीं रुको 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 सुनो उसे फेंकने की जरूरत नहीं है मैं अंकित को वापस कर दूंगा ठीक है पक्का तुम उसे वापस कर दोगे हाँ बाबा नहीं यूज करो बस आई लव यू प्रोटीन शेक के लिए आई लव यू इस सप्ताह शनिदेव करेंगे न्याय अपने पिता के जीवन के लिए मैं मृत्यु तो क्या भगवान से भी लड़ जाऊंगा अब शनि के न्याय का चक्र घूमेगा पापियों को मिलेगा उनके कर्मों का दंड और भक्तों को मिलेगा उनकी भक्ति का फल जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा देखिए शनिदेव का न्याय चक्र महिमा शनिदेव की सोमवार से रविवार रात आठ बजे दंगल पर लेट हो गया तू हाँ यार अभी तैयार होने में तो देरी लगती है ना तू तो लड़की है क्या जो तैयार हो रहा था अरे भाई मुझे नहीं किसे इसे अंकित आज से ज्योति भी अपने साथ एक्सरसाइज करेंगे मैंने कहा था ना तुम बहुत इंस्पायर करते हो देखो तुम्हारे वजह से ज्योति भी बहुत इंस्पायर हो गई है ये तो बहुत अच्छी बात है तुम मैं और भाभी जी तीनों मिलकर एक्सरसाइज करेंगे मजा आएगा तुम एक काम करो वार्म करना चालू करो तब तक मैं भाभी जी को वार्म करना बताता हूँ हाँ हाँ प्लीज प्लीज मैंने तुमसे कहा था ना मुझसे और राजीव से दूर रहना मगर तुमने नहीं माना अब टच करके भी दिखाना राजीव को देखते हैं
ये अंकित तो एक महीने में बीस किलो कम करवाएगा मेरा अरे करा दूंगा टेंशन मतले अरे अच्छा आज तो बहुत मजा आया वर्कआउट करके हाँ यार और बता अच्छा सुनना ये रहा भाई ये तुम ही रख लो इसे मैं नहीं ले पाऊंगा क्यों ज्योति कहती है कि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है ये सब चीजें सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं हम लोग लेते हैं यार तुमने तो कहा है प्रोटीन मसल्स के लिए अच्छा होता है आज तुमने बहुत एक्सरसाइज की है तभी लो ना ये सब चीजें सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। मैं भी उसको वो ही समझा रहा हूं लेकिन ये मानती ही नहीं भाभी जी कभी किसी की मानती कहा क्यों भाभी राजीव हाँ चाय पी ली चले यार अरे नहीं यार बहुत लेट हो जाएगा अरे पांच मिनट में क्या होगा यार चल ना अरे दो बज रहे बैंक बंद हो जाएगी आज भी पैसे बैंक में डिपॉजिट नहीं करने मिलेंगे अरे नहीं बंद होगा यार चाय पी के साथ में चलते हैं ना मुझे भी तो काम है चल ना यार अच्छा ठीक है पैसे भरने दे बैंक में हमारी ओर से आपके लिए ये नया घर तोहफे के रूप में स्वीकार करें। भारती के ससुराल को मिली खुशियों की सौगात वही दूसरी तरफ आज से आपकी सारी प्रॉपर्टी फैक्ट्रीज ऑफिस बैंक बैलेंस और यहाँ तक कि आपका ये घर सब कुछ परमेश्वर चौहान जी का हुआ आपको अभी और इसी वक्त इस घर को खाली करके जाना बाबा ऐसो वर ढूंढो सोमवार ऐसी रविवार रात नौ बजे दंगल आरोप
ज्योति तुम यहाँ क्या कर रहे हो मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया मुझे बस तुमसे कुछ बात करनी थी क्या बात करनी है तुम्हें ज्योति आज मैं ये शहर और अपनी जॉब दोनों छोड़ के यहां से जा रहा हूं मेरी वजह से तुम्हारी और राजीव की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। बस उसी के लिए सॉरी बोलने आया था मैं कभी भी राजीव को नुकसान नहीं पहुंचा सकता मैं तो बस तुम्हें डरा रहा था देख रहा था कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो कि नहीं लेकिन कल जो मेरे घर पर हुआ उसके बाद में सब कुछ समझ गया राजीव से ज्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता ज्योति जब हम पहले अलग हुए थे तब मुझे बहुत दुख हुआ था लेकिन आज मुझे दुख नहीं हुआ बल्कि मैं खुश हूं क्योंकि तुम खुश हो हेलो क्या ज्योति क्या हो क्या हुआ ज्योति राजीव क्या 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 हुआ राजीव राजीव पे किसी ने हमला किया क्या प्लीज मुझे राजीव के पास ले जाओ तुम परेशान मत हम अभी चलते हैं चलो इंजेक्शन देकर के कोई किसी को कैसे मार सकता है? <laughs> लगता तो ऐसे ही कि कोई हाईली इफेक्टिव जहर देकर इन्हें मारा गया है। लेकिन एग्जैक्ट रीजन तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा और वो अटैकर उसकी भी मौत होगी पब्लिक से बचने के चक्कर में भागते हुए एक गाड़ी ने उसको उठा दिया राजीव के जाने के बाद जिंदगी फिर से शुरू करने की कोशिश कर रही हूं गुड यार कम से कम तुम जिंदगी के बारे में फिर से सोच रही हो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है ये फॉर्म राजीव का सपना था अब राजीव तो नहीं रहा आगे कम से कम इस फॉर्म को बचाने की कोशिश तो कर ही सकती हूँ डट कर होगा डर से सामना हम आपकी धमकियों से डरने नहीं वाले पूरी दुनिया को बताएंगे आपके इसलिए हर जुर्म के खिलाफ उठेगी आवाज शुरू हो गई है अपराध से पहले देश को अलर्ट करने की एक नई मुहिम अब सप्ताह के सातों दिन देखिए जुर्म से अलर्ट करती सात नई कहानियां गलत मंसूबों का इंजाम बर्बादी ही होता क्राइम अलर्ट सोमवार से रविवार रात 10 बजे दंगल पर हाँ बोलो ज्योति यहाँ कैसे शाम था क्या नहीं बस ऐसे ही अकेला फील कर रही थी देखो ज्योति मुझे भी राजीव की मौत का उतना ही दुख है जितना तुम्हें लेकिन तुम कब तक उसकी मौत का यूं माता मना दे रहा हो ऐसा कुछ नहीं आई हैव मूव ऑन किस चीज के साथ राजीव के साथ या फिर जिंदगी के साथ मतलब मतलब जिंदगी बहुत बड़ी है ज्योति और जिंदगी को यूं अकेले नहीं दिया जाता जिंदगी जीने के लिए किसी का साथ होना बहुत जरूरी है प्रपोज कर रहे हो तुम तो मुझे हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत प्यार करता हूँ तुमसे मैं तुमसे शादी जरूर कर लेती अंकित मगर मगर क्या ज्योति आज आज के हमारे बीच में सब कुछ बदल गया आज भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ 
जितना मैं तुमसे पहले प्यार करता था और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो बस घबरा रही हो कहने से मैं एक बार तुम्हें खो चुका हूँ और अब नहीं खोना चाहता शादी करोगे मुझसे तुमसे शादी करना मेरा सपना तुम मेरा पहला प्यार थे अंकित पर मुझे पाने के लिए तुमने राजीव का मर्डर क्यों किया ये सब क्या बोल रही हो मुझे पता है राजीव का मर्डर तुम ही ने कर पाया इस कॉन्ट्रैक्ट किलर को तुम ही ने पैसे दिए थे राजीव को मारने के लिए पागल हो गई हो तुम दिमाग खराब हो गया तुम्हारा क्या बकवास करे जा रही हो तुम्हें याद है जिस दिन राजीव का मर्डर हुआ था उस दिन तुम मेरे साथ थे मेरे घर पर जब पुलिस ने मुझे कॉल किया कि राजीव का मर्डर हुआ है तो तुम मुझे मर्डर वाली जगह पर लेकर तुम्हें कैसे पता चला कि मर्डर कहां पर हुआ है किसने बताया मतलब तुम ही ने बताया और कौन बताएगा मुझे नहीं मुझे अच्छे से याद है कि मैंने तुम्हें मर्डर की जगह का कुछ नहीं बताया था जब हम राजीव की लाश के पास पहुंचे तो तुमने इंस्पेक्टर से क्या कहा था क्या इंस्पेक्टर साहब इंजेक्शन देकर के कोई किसी को कैसे मार सकता है पुलिस ने मुझे फोन पर सिर्फ राजीव के मर्डर के बारे में बताया था राजीव का मर्डर इंजेक्शन लगाने से हुआ है ये मुझे वहां जाकर पता चला था वो भी तुम्हारे मुंह से तुम्हें कैसे पता चला कि राजीव का मर्डर इंजेक्शन लगाने से हुआ देखो ज्योति राजीव की मौत से सदमा लगा है तुम्हें पागल हो गई है तुम क्या अनाप शनाप बके जा रही हो मैं जानती थी कि जब ये सब मैं पुलिस को बताऊंगी तो तुम मुझे पागल कहोगे सदमे का शिकार बोलोगे मुझे तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठे करने थे इसीलिए मैंने राजीव का ऑफिस ज्वाइन किया मैंने सन मेडिक से कांटेक्ट किया उन्होंने कंफर्म किया कि तुम ही ने पॉइजन मंगवाया था जो कि राजीव को इंजेक्ट किया गया था देखो ज्योति दिमाग से काम मैंने जो कुछ किया है तुम्हें पाने के लिए किया है मैं तुमसे अब भी बहुत प्यार करता हूं और अब तो मेरी प्लानिंग एकदम क्लियर है पुलिस का सारा का सारा शक अनिल के ऊपर है उनका शक मेरे ऊपर नहीं है देखो हम अब भी शादी कर सकते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं यहां अकेले आई हूं क्या मतलब पीछे देखो चल ज्योति राजीव की मौत के बाद टूटी नहीं बल्कि उसने और हिम्मत दिखाते हुए कातिल को बेनकाब कर दिया अंकित को राजीव के कत्ल और उसके कत्ल की साजिश रचने के जुर्म में उम्र कैद की सजा हुई अंकित को ज्योति को हासिल करने का जुनून राजीव की मौत की वजह बन गया वो भी इस तरीके से जिस तरीके का इस्तेमाल विश्व स्तरीय एजेंसियां अपने दुश्मन देशों के जासूसों को मारने के लिए करती है इसी के साथ मैं अमित पचौरी प्राइम मिनट के इस एपिसोड में विदा लेता हूं आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी दोस्तों तब तक याद रखिएगा बी सेफ बी अलर्ट क्राइम अलर्ट